আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা নিশ্চয় ভালো আছো আমিও তোমাদের দোয়ে ভালো আছি আমি নাজমা খাতুন সহকারী শিক্ষক ইকবাল সিদ্দিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ আজকে আমরা পড়ব নবম দশম শ্রেণীর বাংলা প্রথম পত্রের আশা কবিতাটি নিয়ে লিখেছেন সিকান্দার আবু জাফর প্রথমে আমরা কবিতা নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে জেনে নেব কবি সম্পর্কে কবি সিকান্দার আবু জাফর উনিশশো সালে খুলনা বিভাগের সাতক্ষীরা জেলার তেতুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সিকান্দার আবু জাফর উনিশশো সালে তালা বি দে ইনস্টিটিউট থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং কলকাতার রিপন কলেজ থেকে আইএ পাশ করেন কর্মজীবনে তিনি ছিলেন সাংবাদিক দেশ বিভাগের পরে তিনি স্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাস করেন এ সময় তিনি রেডিও পাকিস্তানের চাকরি থেকে শুরু করে দৈনিক ইত্তেফাক দৈনিক মিল্লাত মাসিক সমকাল প্রভৃতি পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা আন্দোলনকে বেগবান করে তোলার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখেন স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক কর্মী মুক্তিযুদ্ধের সময় তার লেখা আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবে গানটি স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতিকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে তার কবিতা মেহনতি মানুষের মুক্তির প্রেরণায় সমৃদ্ধ সাহিত্যকর্মে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকে ভূষিত হন এখন আমরা আশা কবিতাটি পাঠ করার পূর্বে আশা কবিতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে জেনে নিন কবি এমন একটি জগতে হারিয়ে যেতে চাচ্ছেন যে যেখানে মানুষ অধিক সুখের কল্পনা করে তাদের আয়ু কমায় না এবং বিত্ত সুখের অর্থাৎ সম্পদের পাহাড় জমানোর যে চিন্তা সে চিন্তা সেখানকার মানুষের মধ্যে কাজ করে না অর্থাৎ যারা খুবই অল্পতে সন্তুষ্ট থাকে তাদের সাথে কবি বসবাস করতে চাচ্ছেন এখন আমি কবিতাটি তোমাদের পাঠ করে শোনাব আমি সেই জগতে হারিয়ে যেতে চাই যেথায় গভীর নিশুত রাতে জীর্ণ বেড়ার ঘরে নির্ভাবনায় মানুষেরা ঘুমিয়ে থাকে ভাই যেথায় লোকে সোনার উপায় পাহাড় জমায় না বিত্ত সুখের দুর্ভাবনায় আয়ু কমায় না যেথায় লোকে তুচ্ছ নিয়ে তুষ্ট থাকে ভাই সারা দিনের পরিশ্রমেও পায় না যারা খুঁজে একটি দিনের আহার্য সঞ্চয় তবু যাদের মনের কোণে নেই দুরাশা গ্লানি নেই দিনতা নেই কোনো সংশয় যেথায় মানুষ মানুষের বাসতে পারে ভালো প্রতিবেশীর আধার ঘরে জ্বালতে পারে আলো সেই জগতের কান্না হাসির অন্তরালে ভাই আমি হারিয়ে যেতে চাই আমি কবিতাটি তোমাদের পাঠ করে শোনালাম এখন আমি কবিতাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব আমি সেই জগতে হারিয়ে যেতে চাই আমি বলতে এখানে কবি নিজেই সেই জগৎ বলতে এখানে যারা সে জগৎ বলতে কবি এখানে যারা সোনার উপার অর্থাৎ অর্থবৃত্তের পাহাড় জমায় না যারা অর্থবৃত্তের বৈভব সুখের দুর্ভাবনা যাদের আয়ু কমে না যারা তুচ্ছ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে কবি সে জগতে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চান গভীর যেথায় গভীর নিশুত রাত গভীর নিশুত রাত বলতে এখানে মাঝরাত বা মধ্যরাতকে বোঝানো হয়েছে জীর্ণ বেড়ার ঘর জীর্ণ বলতে এখানে পুরানো দুর্বল ভাঙা শীর্ণ বা রুগ্ন বেড়ার ঘরকে বোঝানো হয়েছে নির্ভাবনায় মানুষেরা ঘুমিয়ে থাকে ভাই প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা অবশ্যই খেয়াল করবে যে যাদের কিছু নেই গ্রামে কুড়ে ঘরে বসবাস করে তারা প্রতিদিন যা ইনকাম করে সেই ইনকামে তারা সন্তুষ্ট থাকে এবং তাই খেয়ে তারা নির্ভাবনায় আরামে ঘুমিয়ে থাকে প্রকৃতপক্ষে কবি এই কটা লাইন দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন যে গতানুগতিক জীবনের বাইরে এসে যারা সুখ প্রত্যাশা করে কবি তাদের কথা বলতে গিয়ে নিজের ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন তিনি নির্ভাবনাময় সুখের জীবন প্রত্যাশা করেছেন জগতের অনেক মানুষ সব কিছু থাকা সত্ত্বেও রাতে ঘুমাতে পারে না আবার ভাঙা বেড়ার জীর্ণ ঘরেও অনেকে নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে পড়ে কবিও তাদের মতে মতো জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে যেতে চান তাদের মতো সুখী হতে চান যেথায় লোকে সোনার উপায় পাহাড় জমায় না এখানে সোনার উপায় বলতে অর্থবৃত্তে সমাহারকে বোঝানো হয়েছে বিত্ত সুখের দুর্ভাবনায় দুর্ভাবনায় আয়ু কমায় না যেথায় লোকে তুচ্ছ থাকে তুষ্ট তুচ্ছ নিয়ে তুষ্ট থাকে ভাই অর্থাৎ কবি প্রকৃত সুখের সন্ধানে সেখানে যেতে চান যেখানে মানুষ বিত্ত বৈভব অর্জন এবং অর্থ সুখের দুর্ভাবনায় তাদের আয়ু ক্ষয় করে না সেখানে অতি সাধারণ জীবনযাপনের মধ্যেও তারা তুষ্ট থাকে সন্তুষ্ট থাকে তারা অর্থবৃত্তের শিকলে বাধা পড়তে চায় না দরিদ্র হলেও তারা বৃত্তের পিছনে ছোটে না সারা দিনের পরিশ্রমেও 
পায় না যারা খোঁজে একটি দিনের আর জোসন চাই তবু জাতের মনের কোণে নেই দুরাশা গ্লানি নেই দিনতা নেই কোনো সংসার সারা দিন যারা পরিশ্রম করে পরিশ্রম করে যারা এক দিনের খাবারও জোগাতে পারে না অর্থাৎ তবু তাদের মনের কোণে তবু তাদের মনের কোণে কোনো দুরাশা গ্লানি দারিদ্র্য সংসায় উৎকণ্ঠা কাজ করে না আবার এমন অনেক জগতে মানুষ আছে যারা এবছর নয় বরং আগামী পাঁচ বছরে কি খাবে তাও তারা পরিকল্পনা করে ফলে তাদের মনে অশান্তি বেড়ে যায় বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় কবি এই অশান্তি থেকে বেরিয়ে মুক্ত মনা জগতে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে চান প্রকৃতপক্ষে কবি বলতে চেয়েছেন যে সারা দিন কঠোর পরিশ্রম করেও যারা দিনের খাবার জোটাতে পারে না তারাও জীবনের পথে চলতে গিয়ে থেমে থাকে না হতাশ হয় না তাদের কোনো সংকীর্ণতা নেই নেই কোনো দিনতা বা সংসায় তাদের জীবন ক্লিষ্ট নয় কবি এমন মানুষের সঙ্গে জীবনে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে চান যেথায় মানুষ মানুষের বাসতে পারে ভালো প্রতিবেশীর আদার ঘরে চালতে পারে আলো সেই জগতের কান্না হাসির অন্তরালে ভাই আমি হারিয়ে যেতে চাই যেখানে মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে মানুষ মানুষকে চিনবে বুঝবে জানবে এবং প্রতিবেশী যখন বিপদে থাকে কষ্টে থাকে তখন তার বাসায় গিয়ে আলো জ্বালতে পারে অর্থাৎ তাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে পারে এখানে আধার ঘর বলতে দুঃখ দারিদ্র ক্লিষ্ট সংসারকে বোঝানো হয়েছে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা খেয়াল করবে যে আজকাল ঢাকা শহরে কেউ কাউকে চেনে না এক ফ্ল্যাটের খবর অন্য ফ্ল্যাটের মানুষ জানতে পারে না কিন্তু গ্রামে এক প্রতিবেশে আর এক প্রতিবেশীর খোঁজ খবর রাখে বিপদে আপদে কষ্টে এবং তা সে যখন অর্থ সংকটে থাকে তখন তাকে সাহায্য করে তাই কবি সে জগতে হারিয়ে যেতে চান যেখানে একজন মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে মানুষ মানুষকে চিনতে পারবে অর্থাৎ কবি প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারে এইসব মানুষের সান্নিধ্য পেতে চান তিনি তাদের মধ্যে হারিয়ে যেতে চান কবির কাছে এইসব মানুষ হলো সত্যিকারের মানুষ কারণ তারা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসতে পারে অতি অতি সামান্য যারা যারা তুষ্ট থাকতে পারে অর্থবৃত্তের মোহে যারা তারা জীবনের আয়ু ক্ষয় করে না অর্থাৎ এই সমস্ত মানুষের কান্না হাসির হাসি তামাশার আড়ালেই কবি নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চান প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ যে এই কবিতাটা বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে কবির ধারণা যে সুখ একটি আপেক্ষিক ব্যাপার আর অর্থ সম্পাদের মাপকাঠি দিয়ে সুখ পরিমাপ করা যায় না এই কারণে সুখের আকাঙ্ক্ষায় যারা অর্থবৃত্তের পিছনে ছোটে তারা কখনো সুখী হতে পারে না পক্ষান্তরে যারা অল্পে তুষ্ট থাকে ছোট ছোট আনন্দে অবগাহনে তৃপ্ত হয় তারাই প্রকৃত সুখী মানুষ আর এরাই হলো সত্যিকারের মানুষ এরাই হলো আসল মানুষ এই সত্যটি অনুধাবন করে কবি এমন প্রকৃত মানুষের সাথে হারিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয় কবিতাটি বুঝতে পেরেছ তোমরা ভালো থেকো তোমাদের সুস্থতা কামনায় আল্লাহ হাফেজ